prendersi cura dei luoghi, prendersi cura del futuro, sono gli insegnamenti che Ecoros porta nelle scuole con determinazione affinché l'attenzione per l'ambiente sia sempre più elevata ed efficace. Il viaggio intrapreso nell'anno scolastico 2019-2020 con il progetto Io riciclo di più giunge a Corigliano Rossano e coinvolge le classi quarte delle scuole primarie dell'area urbana di Corigliano. Il cotone, il cotone neanche va nel gabinetto. Dove vanno allora queste cose? Dove le nel mare! No, se noi non le possiamo buttare nel gabinetto. Dove le mettiamo? No, in casa, siamo a casa, nel indifferenziata, nel non differenziabile, contenitore, colore? Verde! La dirigente Ersilia Susanna Capalbo dell'Istituto Comprensivo Erodoto di cui fa parte Plesso Amerise lavora con i suoi insegnanti per promuovere azioni tese alla salvaguardia del pianeta e lo fa attraverso attività concrete. Abbiamo intanto avviato questa iniziativa di dare ad ogni alunno una borraccia proprio per contenere eh, la quantità di consumo di plastica che in un istituto scolastico è abbastanza importante e quindi vogliamo dare il nostro contributo nel dare proprio un segno tangibile ai bambini che poi sono i primi contaminatori delle famiglie e quindi molte classi si sono già organizzate nell'individuare nell al proprio interno le sentinelle dell'ambiente e quindi da qui in avanti promuoveremo altre iniziative che vanno in questa direzione. L'altra volta avevo visto un signore e poi l'ho sgridato che non si buttava la sigaretta a terra e poi ho detto lo potevi mettere in un vazzoletto ma non buttarla a terra perché noi dobbiamo avere un mondo più pulito. Non bisogna buttare i rifiuti a terra perché inquiniamo l'ambiente e inquiniamo anche i mari e quando troviamo delle, qualcuno che butta qualcosa a terra noi lo dobbiamo rimproverare. L'informatrice ambientale Aldina Provenza ha sin da subito affidato agli scolari un compito ben preciso, dire a tutti, grandi e piccoli, cosa bisogna fare in ogni occasione. Ad esempio quando c'è un ingombrante o un rifiuto speciale o come differenziare a casa e in generale. L'olio, l'olio quando mamma frigge, mai nel lavandino o nel gabinetto, mai! Ci sono i contenitori. Eh, 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 abbiamo visto mai nel gabinetto il cotton fioc, mai finisce nel mare. I bambini chiaramente sono coinvolti nella vita pubblica che è per prima cosa la scuola. Quindi l'azione e il progetto di stamattina si eh, coniuga perfettamente con quello che la scuola vuole fare e, e quindi nell'Ecoros, nell nel comune, un alleato importante eh, per la realizzazione dei nostri progetti e delle nostre ambizioni, che sono ambizioni educative, didattiche e formative sostanzialmente. Com'è stata questa lezione? Bellissima, mi ha ispirato a fare sempre la differenziata. Fare la raccolta differenziata è meglio per l'ambiente e meglio per noi. Ho capito che dobbiamo fare sempre la raccolta differenziata, così almeno dove sarà più pulito. Inquinando l'ambiente faremo male a noi stessi. Gradimento per l'impegno di Ecoros è stato espresso dall'assessore alla città della cultura e della solidarietà Donatella Novelis che ha partecipato insieme a Marilena Merincolo dell'ufficio ambiente di Corigliano Rossano all'incontro promosso dallo staff aziendale. Come ha trovato questa lezione? Una lezione molto interessante con questi bambini già preparati, in grado di riconoscere i colori, ehm, sentinelle dell'ambiente, eh, cittadini sostenibili, cittadini attivi. Eh, spesso sono loro che insegnano a noi genitori come fare, come gestire e come rendere migliore eh, l'ambiente in cui viviamo. Eh, anche questa è una forma di prendersi cura, prendersi cura dei luoghi, prendersi cura del futuro. Eh, fare in modo che il futuro che ci aspetta non sia poi così catastrofico come spesso eh, lo, si, lo si dipinge e lo si prevede. La speranza è riposta nei bambini, ha affermato l'assessore che potranno cambiare le cose. Il loro ottimismo, con la collaborazione di tutti, permetterà al mondo di migliorare. Come la troviamo la nostra città? Pulita, sporca? La troviamo un po' sporca perché la gente di solito non, non mette i rifiuti 
nei suoi contenitori adatti e certe volte li butta per strada. Nonostante ci sono nei contenitori la gente non è tanto informata e quindi le butta per le strade. Per risolvere questo problema cosa possiamo fare? Dovremmo aiutare l'ambiente e non buttare tutti i vicini a terra e fare la raccolta differenziata. Il responsabile dei servizi di igiene urbana della Ecoros, Simone Turco, ha indicato le alte ambizioni prefissate per il comune di Corigliano Rossano in ordine alla raccolta differenziata e a condotte ambientali esemplari. È iniziato la scorsa settimana appunto nella città di Corigliano Rossano il, il progetto dedicato sulla raccolta differenziata. Qui le ambizioni sono ancora maggiori, in che termini? In termini proprio di raggiungere la grossa comunità della città eh, che si contraddistingue per eh, un elevato senso civico ma con diverse sacche ancora da colmare. Quindi perché non partire proprio eh, dai più piccoli nuovamente con questo progetto dedicato in ambito scolastico che mira proprio a captare la loro attenzione su quello che è l'intero ciclo di gestione dei rifiuti, dal momento in cui vengono prodotti al momento in cui vengono avviati al recupero eh, o a smaltimento. Quindi proprio cercare di eh, catturare la loro eh, sensibilità eh, affinché possano far loro le buone pratiche, le buone maniere sulla raccolta differenziata e diventare promotori appunto, di messaggi anche verso i più grandi. Eh, certi cittadini buttano la, la plastica, fanno, fanno tutto quello che è possibile. Eh, le coros li prendono e li vanno, li vanno, li rifiutano, cioè li riciclano. Io ho visto un signore che aveva un fazzolettino e l'ha buttato a terra, poi l'ho rimproverato e ho detto riprendilo e vado a buttare nella spazzatura. Chi non ha fatto il suo dovere è l'uomo che non rispetta le regole. Io una volta ho visto un uomo che aveva buttato una bottiglia di vetro a terra e io l'ho rimproverato perché dobbiamo curare il nostro mondo e non causare eh, sì, eh, disastri della natura. L'idea delle sentinelle dell'ambiente nelle vesti dei piccoli cittadini è molto simpatica. Sì, molto simpatica e molto utile perché a mio avviso dà anche quel giusto senso di responsabilità, quindi uniscono questo termine simpatico, tra virgolette, ad un ruolo che è fondamentale nella vita. Abbiamo appreso che quale insomma, proprio coinvolgimento nel ruolo di sentinella qualche bimbo si è anche improvvisato naturalmente a intervenire su comportamenti non corretti insomma, che hanno capitato per strada. Il progetto Io riciclo di più arriverà nelle scuole dell'area di Rossano il 25 novembre per poi proseguire in quella di Mandatoriccio e Trebisacce. Cioè, questa lezione mi ha insegnato che non dobbiamo buttare questi rifiuti per le strade ma dobbiamo fare la raccolta differenziata per, proprio per noi stessi e per salvare il nostro ambiente. Eh, io a casa mia quando i miei genitori si fanno la doccia oppure io ehm, mentre mi insapono i capelli chiudo l'acqua e poi la, la apro solo per sciacquarmi per, per usare meno acqua. Sì, noi dobbiamo usare è un sapone di Marsiglia perché ha prodotti naturali. Eh, voglio dirvi che non dovete buttare la plastica perché inguina molto e noi potremmo morire e il pianeta anche e non mai inquinare perché è molto pericoloso.